ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരൊന്നടങ്കം റോട്ടിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കടയ്ക്ക് കത്തിവെക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പൗരത്വ അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ സി എ ബി പാസാക്കിയതിനെതിരായി ദേശീയ ബോധമുള്ള മതേതര ചിന്ത മുഴുവൻ ആൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം പോലെയുള്ള സാക്ഷര സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമായി കാണാൻ സാധിക്കും ിക്കപ്പെട്ട വിവാദമായ നിരവധി ബില്ലുകൾ ജനങ്ങളായി അപാലവ്രതം ജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചെതിർക്കുന്നതാണിത് ഇത് മുസ്ലിംകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ല ആറു വർഷം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച ഇന്ത്യയുടെ അതിർ സംസ്ഥാന എതിർ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം കുടിയേറിയവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകും മുസ്ലിംകളൊഴികെയുള്ളവർക്ക് നൽകും എന്ന ഒരു അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ചൈന ബർമ്മ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന കടലിടുക്ക് കൊണ്ടൊരൽപ്പം അകന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യം പോലെ നിൽക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ആളുകളുണ്ട് പട്ടാനുകൾ പട്ടാൻകൂട്ടുകാരുണ്ട് തുർക്കികളുണ്ട് മധ്യേഷ്യക്കാരുണ്ട് മലായിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു 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 സമ്പ ഒരു പ്രത്യേക പരമാധികാര രാജ്യമായി രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ പൗരത്വത്തെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പട്ടിണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ലോകത്ത് എക്കാലത്തുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പല രാജ്യത്തു നിന്നും വന്നവരുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടിയേറിയത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന തമിഴ് വംശ പൗരത്വിക്കാതെ ഇന്നും അലയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് സമീപ വർഷങ്ങളിലായി നടന്ന കിരാതമായ ക്രൂരത ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതകളിൽ വിധേയരായി മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് ബർമ്മയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മാത്രം ഇവിടെ കുടിയിരുത്തും അതിലൊരു മതപരമായ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആപൽക്കമായ പ്രതിഭാസ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് സെക്യുലർ കൺട്രിയാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമാണ് അതൊരിക്കലും മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് 
ഈവൻ ത്രൂ എൻ അമൻമെൻ്റ് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അമൻമെൻ്റ് മുഖേന പോലും മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത നിയമമാണ് അടിത്തറയാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു മതത്തിനും പ്രത്യേക അധികാരമുള്ള രാജ്യമല്ല എല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ആ വാക്ക് കൂട്ടിനിർത്തത് ഭരണശില്പി മുഖ്യ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഭരണഘടന സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്ക് ചേർത്തതിലൂടെ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ സന്തുഷ്ടനാണ് അവർണനും അതൃതനുമായി ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി തൻ്റെ സമർത്ഥമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാനാകാൻ നേതൃത്വത്തിൽ വരാൻ അവസരം ലഭിച്ച വിശ്വോത്തര നിയമ പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ ആളുകൾ അധകൃതരും അവർണരുമായ കീഴാള ജാതിക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ വരും എന്ന സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീനിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു പൗരനെയും എനി പേഴ്സൺ ഒരു സിറ്റിസൺ പൗരനല്ല ഏത് എനി പേഴ്സൺ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ല ഏത് നാട്ടുകാരനായിരുന്നാലും ഈ ഭൂപരിധിക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല ത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ തൊഴിലിൻ്റെയോ പേരിലുള്ള ഒരു നിലക്കുള്ള വിവേചനവും പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വിദേശികളായ ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാകണം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഇന്നലെയും മനയാളം വിദേശ വാർത്തകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനത്തെയും പ്രസ്റ്റീജിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തി മതപരമായി വേർതിരിച്ച് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിഭജനത്തിന്റെ കാഹളമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ മുഴക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ വളരെ സുദീർഘമായ കാലത്തെ പാരമ്പര്യവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ബില്ലിന് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നതാണ് സത്യം കോടതിയെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ സമീപിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് രാജ്യത്വ സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നത് നമ്മെ ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മതേതര ചിന്താഗതിക്കാരായ രാജ്യസ്നേഹികളായ മുഴുവൻ വ്യക്തികളും ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇനി എല്ലാവരും വരണം കേരള മുസ്ലിംകളുടെ പരമോന്നത നേതൃത്വം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകളും മതേതര വിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ യോജിക്കണം എന്ന ഒരു ആഹ്വാനമാണ് മുസ്ലിംകൾ യോജിക്കണം മുസ്ലിം ഐക്യമുണ്ടാകണം എന്ന കാഹളത്തിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഇന്ത്യക്കകത്ത് അങ്ങനെ മതപരമായും ജാതീയമായും വേർതിരിഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പുകളായി പരസ്പരം ഐക്യപ്പെട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിത്തറയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശികളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണിക ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡ സമൂഹമാണ് ദ്രാവിഡ സമൂഹം അവർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആര്യ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഷ ഭാരതത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ദ്രാവിഡ പൈതൃകത്തെ ചവിട്ടിമതിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഒരു രീതി ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അരി സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ മൂന്ന് ശതമാനം പോലും വരില്ല അവരുടെ ആശയങ്ങളെയാണ് മൊത്തം ഇന്ത്യക്കാരുടേതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകൾ ഈ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചവരാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് 
പൂർവകാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതേപോലെയുള്ള നിലപാടുകൾ ജാതീയമായ വംശീയമായ വേർതിരിവുകളും അടിച്ചമർത്തലുകളും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും മേൽജാതിക്കാരനും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വേർതിരിവുകളും അകറ്റി നിർത്തലും റോട്ടിലിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് കുപ്പായം ധരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അവൻ്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ പേരിൽ അടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും നാടുകടത്തുകയും കഴുത്തിൽ ചൂല് കെട്ടിത്തൂക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ശാന്തിയുടെ സമത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിക്കൊള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ രാജ്യം വളരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒഴിക്കോട്ടെ ഹൈന്ദവ രാജാവായ സാമൂതിരിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചതും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതും ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ അതിനപ്പുറം അന്യ മതക്കാരായ ആളുകൾ രാജാക്കന്മാർ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകളായാലും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന എന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്ന അവർണ്ണരായാലും അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യം തകരാൻ പോകുന്നില്ല ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഭീതി പരത്തി നാളെ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ട് ആരും ആശങ്കാകുലരാകേണ്ടതും ഇല്ല മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഭയക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കെവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്തു ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് എപ്പോൾ അന്നം കിട്ടുമെന്ന് 